தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் சைட்டின் விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நாகை கரூர் மற்றும் மதுரை மாவட்டங்களில் எண்பத்தி ஆறு கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட ஏழு சேமிப்பு கிடங்குகள் மற்றும் பதினாறு நெல் சேமிப்பு கொள்கலன்களை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைத்தார் ஈரோடு வேளாண் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தின் பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்கு ஏதுவாக மங்களம் மசாலா என்ற வலைதளம் மற்றும் கைபேசி செயலியையும் அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுரமங்கலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் உள்ள பள்ளிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள நூற்று கோடி இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பள்ளி கட்டிடங்களையும் காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் பணிக்காலத்தில் உயிரிழந்த மூன்று ஓட்டுநர்களின் வாரிசுகளுக்கு பணி நியமன ஆணையையும் முதலமைச்சர் வழங்கினார் தமிழகத்தில் கல்லூரி மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் இரண்டு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் புதியதாக ஐந்து விடுதிகள் கட்டப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சட்டப்பேரவையில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மை நலத்துறை அமைச்சர் வளர்மதி புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார் அதன்படி விடுதியில் பயிலும் பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தனித்திறன் வளர்க்கும் பயிற்சி மற்றும் ஆங்கில பேச்சாற்றல் பயிற்சி அளிப்பதற்காக இரண்டு கோடியே நாற்பத்தி லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மாணவிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இருபத்தி ஒரு பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சீர்மரபினர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் விடுதிகளுக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டப்படும் என்றும் கூறினார் தமிழகத்தில் தேவைக்கு ஏற்ப மண்ணெண்ணெய் பெறுவதற்கு பிரதமரிடம் முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தி வருவதாக சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் நியாய விலைக்கடைகளில் வழங்கப்படும் மண்ணெண்ணெய் அளவு குறைக்கப்பட்டு விட்டதாக திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் குற்றம் சாட்டினார் இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் காமராஜ் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மத்திய அரசு ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோ லிட்டர் மண்ணெண்ணெய் வழங்கியதாகவும் அது தற்போது பதினாறாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி எட்டு கிலோ லிட்டராக குறைந்துள்ளது என்றார் எனவே இதை வைத்துதான் அனைவருக்கும் மண்ணெண்ணெய் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் இருந்தபோதும் தமிழகத்திற்கு உரிய மண்ணெண்ணெயை பெற அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மிஸ் இந்தியா பட்டம் வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அனுகிருதி வாஸ் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது கடந்த ஜூன் இருபதாம் தேதி மும்பையில் நடந்த மிஸ் இந்தியா போட்டியில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து முப்பது பெண்கள் பங்கேற்றனர் இதில் அனுகிருதி வாஸ் முதலிடம் பிடித்து பட்டம் வென்றார் மிஸ் இந்தியா பட்டம் வென்றதன் மூலம் இந்தியா சார்பில் உலகழகி போட்டியில் பங்கேற்க அனுகிருதி தகுதி பெற்றார் நடனம் நடிப்பு உள்ளிட்டவற்றில் ஆர்வம் கொண்ட அனுகிருதி வாஸ் சென்னை லயோலா கல்லூரியில் இளங்கலை பிரெஞ்சு படித்து வருகிறார் தமிழகத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கைக்கான பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வு இன்று தொடங்கியுள்ளது மாணவர்களுக்கான கல்லூரி இடஒதுக்கீட்டு ஆணைகளை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வழங்கினார் இந்த பத்து பேரும் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியை தேர்ந்தெடுத்தனர் தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்த கீர்த்தனாவுக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைத்ததால் கலந்தாய்வில் அவர் கலந்து கொள்ளவில்லை இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த விஜயபாஸ்கர் வெளிப்படையான கலந்தாய்வு மூலம் இடங்கள் நிரப்பப்படும் என தெரிவித்தார் அதனால தான் இன்னைக்கு முதல்ல நம்ம ஆயிரம் பேரை கூப்பிடல இன்னைக்கு வந்து நம்ம மொத்தம் ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பேரை தான் இன்னைக்கு அழைச்சுக்கிறோம் நாளைக்கு செவன் ஃபிஃப்டி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் நாளை மறுநாள் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதனால படிப்படியாக அந்த மாணவர்களுக்கு அந்த இருக்க நெருக்கடியோ அல்லது வசதிகள் குறைபாடு ஏற்படக்கூடாதுன்றக்காக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சிஸ்டமும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடும் அதனால் எந்த சிரமங்களும் இருக்காது வெளிப்படையாக நேர்மையாக எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு சிறப்பாக நடைபெறும் தேங்க் யூ நீட் தேர்வு வினாக்கள் எதன் அடிப்படையில் தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்யப்படுகின்றன என்பது உள்ளிட்ட நான்கு கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க சிபிஎஸ்இக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது நீட் தேர்வில் தமிழ் மொழியில் கேட்கப்பட்டிருந்த நாற்பத்தி ஒன்பது வினாக்களில் பிழை இருந்ததாகவும் அவற்றிற்கு கருணை மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும் என்று கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் டி கே ரங்கராஜன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது போட்டி என்பது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என கூறிய நீதிபதிகள் சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கு இணையாக தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கப்படுகிறதா என கேள்வி எழுப்பினார் சசிகலாவின் சகோதரர் திவாகரனின் மகன் ஜெய் ஆனந்த் வரும் ஐந்தாம் தேதி ஆஜராகுமாறு ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக விசாரித்து வரும் ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையம் அவருக்கு சம்மன் அனுப்பியுள்ளது அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் தொழில்நுட்ப பணியாளர் நளினியும் ஐந்தாம் தேதி ஆஜராக உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அப்பல்லோ மருத்துவர் ஸ்னேகா போயஸ் கார்டன் முன்னாள் ஊழியர் ஞானசேகரன் ஆகியோர் மூன்றாம் தேதியும் சசிகலாவின் உதவியாளர் கார்த்திகேயன் ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர் பூங்கன்றன் ஆகியோர் மறு விசாரணைக்காக நான்காம்
சேலத்தில் நேற்று இரவு கனமழை பெய்த நிலையில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் சாக்கடையில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார் மூன்று மணி நேரமாக கூட்டிய கனமழை காரணமாக நாராயண நகர் பச்சைப்பட்டி கிச்சிப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது வீடுகளுக்குள்ளும் மழைநீர் புகுந்தது நாராயணபுரம் பகுதியில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர் முகமது ஆசாத் மூடப்படாத சாக்கடையில் அடித்துச் செல்லப்பட்டார் அவரது உடலை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ரோஹிணி மாநகர காவல் ஆணையர் சங்கர் மாநகராட்சி ஆணையர் சதீஷ் ஆகியோர் மீட்பு பணிகளை பார்வையிட்டனர் அப்போது ஆட்சியர் ரோஹிணியை முற்றுகையிட்டு அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்